ഹായ് ടെൻത്ത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സാണ് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പൈതു കോർസ് ചേറും പൈതു കോർസ് ചേരത്തിന് മുമ്പ് ഇത് തീറം പഠിച്ചു ആ തീറം എന്തായിരുന്നു ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഹൈപ്പോട്ടനുസരിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആ അതിൽ ഓരോ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും വലിയ ട്രയാങ്കിളിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും മുകളിലത്തെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആയിരിക്കും താഴത്തെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ വലിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ചെറുതുകൾ രണ്ട് രണ്ട് പേരും പരസ്പരവും സിമിലർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു തീറം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീറമാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത്ര പോലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു തീരമാണ് പൈതകോറസ് തീരം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള തീരം പൈതകോറസ് തീരം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോർട്ടനി സ്ക്വയർ ഈസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോർട്ടനി ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ അതർ ടു സൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് സമ്മിന് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോർട്ടനിസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്ക ഒരു ആ തീരത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പൈതവർ സീറം അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈതവർ സീറം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ പൈതവർ സീറത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പൈതവർ സീറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ തീരത്തിൻ്റെ പ്രൂഫും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് പൈതവർ സീറം പറഞ്ഞു കൺവേഴ്സ് ഓഫ് പൈതവർ തീരത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കൺവേഴ്സ് ഓഫ് പൈതവർ സീറം എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരു സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത സൈഡില്ലേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് സോ അതാണ് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് പൈതുകോർ സീറം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് പൈതുകോർ സീറം യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് പൈതുകോർ സീറം യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക പൈതുകോർ സീറം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഐ റിപ്പീറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പൈതുകോർ സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് പൈതുകോർ സീറം എപ്പോൾ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമയം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ആദ്യം എടുത്ത സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ അപ്പം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് പൈതൃക സീറ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മറിച്ച് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈതൃക സീറമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് തീറ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എക്സസൈസ് ഓപ്ഷണൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യേണ്ട ലീവ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷണൽ അടക്കണം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും കൂടെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും വ്യാഴാഴ്ച കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല വെള്ളി ശനി ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ക്രിസ്മസ് ആണ് എൻജോയ് ശനിയാഴ്ച ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞായറാഴ്ച സൺഡേ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ മൺഡേ മുതൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തോടും കൂടി ഞാൻ സെഷൻ നിർത്തുവാണ് ഈ സെഷൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒരുപാട് ലെങ്തി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് സോ വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി ഡി
ए बी की पेरपेंडिकुलर आवर पर सी डी एन पर लाइन एवं वर नयी डिग्री स्टार्टी या चीटे ई ट्रयांगि आंगि सी नयी डिग्री आंदो अगे ए बी ए हईपोटी अब इत नयी डिग्री आव इतट ट्रयांगि अल इत नयी डिग्री आव इतट ट्रयांगि सो ऑफको सैड ऑपिट नयी डिग्री अब नयी डिग्री अगर ओपिट सैड ए बी आी हईपोटी अब नयी डिग्री हईपोटनसोट वरिक पेरपेंडिकुल सी डी अदान सी डी पेरपेंडिकुल ए बी नयी डिग्री हईपोटनसोट वरी पेरपेंडिकुल सी डी सी डी पेरपेंडिकुल ए बी ये मैं स्टूडेंट सिंस इट इस पेरपेंडिकुल दिस इज नयी डिग्री एंड दिस इज ऑफको नयी डिग्री एंड वी हव प्रूव दैट बी सी स्क्वय डिवैड बै ए सी स्क्वय इज ईक्वल टू बी डी बै ए डी वाट बी डी बै ए डी दिस ईज दिंग वी हव टू प्रूव अब नमुक गिवण आयोजन इंकान गिवण ट्रयांगि ए बी सी विच ईस गिवण वित् आंगि सी इज गिवण नयी डिग्री अद गिवण आल आंगि ए सी बी ए आंगि सी सो आ ट्रयांगि ए बी सी तुम्हें अल आंगि सी नयी डिग्री आना क्लियर पर वन मोर थिंग ईस गिवण सी डी पेरपेंडिकुल ए बी दैट ऑलसो गिवण सो वी हव वाट वी हव टू प्रूव वी हव टू प्रूव दैट वाट बी सी स्क्वय बै ए सी स्क्वयर इज ईक्वल टू बी डी बै ए डी ई रिपीट बी सी स्क्वय बै ए सी स्क्वय इज ईक्वल टू बी डी बै ए डी This is the thing we have to prove it out. So, so I am proof lot to prove. I am showing it. You guys, you guys, this case is prove it. This is two I got. This is two I got to prove it. You guys, now prove it. That's what I am doing. You guys, 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 you Yes, ये तीर पैदगोर स्थिर मुंब पढ़ तीर अदर एयद बैहट पढ़ी क्यों मनस पढ़ी कुछ इन कती तीर पैदगोर स्थिर प्रूव मुंब नाम तीर पढ़ी आ तीर अद सिन क्वस्टन वन ई ऋपीट पैदगोर स्थिर मुंब नाम तीर पढ़ी आ तीर एंसा साचर्यो अद साचर्यी वन एन पर तीर नामेन पर ट्रयांगि अदा इवे ट्रयांगि ए सी बी वैलिए ट्रयांगि वित् आंगि सी सी नयी डिग्री तीर पर नयी डिग्री एवं एवडो अवड़ी पेरपेंडिकुल वरिके हईपोटनसोट अदी नयी डिग्री हईपोटनसोट पेरपेंट इधर हईपोटनस नयी डिग्री इधर अवड़ी पेरपेंडिकुल वन अल अल तीर पर अगे आज साधन नाम तीर कुछ ऋसल्ट एसल्ट पर अगे आव पेरपेंडिकुल वरच रू चु ट्रयांगि कीर या पैदा तीर मुंब पर तीर रिपीट ट्रयांगि नयी डिग्री हईपोटनसोट वरिक पेरपेंडिकुला अपरुपुरुन रू ची ट्रयांगि अल ओर ची ट्रयांगि वलिए ट्रयांगि सीमिलर उल वलुन सीमिलर इत वलुन सीमिलर इव परस्पर सीमिलर आीर नव अप्ले आ तीर में नमक अप्ले पेटू कम अद आ तीर अद सीचन वन ओके सो लैट अप्ले दैट तीर अब आ तीर ऋसल्ट नमुक डयरक्ट अप्ले इन नाम इन पेरपेंडिकुल वरच नादी ना ची ट्रयांगि वाली ट्रयांगि सीमिलर आएँ कम आ तीर अद सीचन आ तीर सीचन अनुस नामिंग पेरपेंडिकुल हईपोटनसोट वरच पेरपेंडिकुल एवडोड़ वरच नयी डिग्री हईपोटनसोट वरच क्रयांगि वाली ट्रयांगि सीमिलर आए अब नमु जस्ट प्रूव ओके कंसीडर जस्ट कंसीडर ट्रयांगि ए डी सी आयांगि ए बी सी ए ची ट्रयांगि ई मार्क ची ट्रयांगि वाली ट्रयांगि सीमिलर आमक आ तीर अनुस अल अद आ तीर पर अगे नमु जस्ट प्रूव पेट लाइन को प्रूफ तीरूल पर रू ट्रयांगि सीमिलर आई वह ई ची ट्रयांगि वाली ट्रयांगि एमिलर आई वह ची ट्रयांगि इत नयी डिग्री आ वाली ट्रयांगि इत नयी डिग्री अब और आंगि ईक्ल चेरी ट्रयांगि इत नयी डिग्री वाली ट्रयांगि ई आंगि नयी डिग्री सो वाट वी कैन से आंगि ए डी सी इज ईक्ल टू आंगि सी बोत वाट नयी डिग्री सो वन पेयर ऑफ आंगि आर् ईक्ल सो दें आंगि ईस कोम इन बोत ट्रयांगि अल इन या एक्सप्लेन आंगि ईस आंगि ए वै बिकॉस कोम सो बै ए क्रैटी बै ए क्रैटी ई ट्रयांगि ई ट्रयांगि सीमिलर आव अब या वाली ट्रयांगि पेरी स्टार्ट वाली ट्रयांगि पेरी या बी सी अवे या सीमिलर टू वाट 
എ ബി സി സിമിലർ ടു വാട്ട് ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പേരാണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത് എ ഡി സി എക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൽ എ തന്നെ ബിക്ക് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ബീൻ്റെ സ്പേസ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് സി സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത് വലിയ ട്രാങ്കിളിൽ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ വെർട്ടക്സ് ചെയ്താൽ ഡി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബാക്കി ഇനി ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൽ എയും വന്നു ഡിയും വന്നു ബാക്കി ഇനി എന്താ വരാനുള്ളത് സി ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൽ രണ്ട് വെർട്ടസ് എയും ഡിയും വന്നു ഇനി എന്താണ് വരാനുള്ള സി അപ്പോൾ നടുക്ക് എന്തായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ട്രാങ്കിൾ എ സി ഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു സോറി സിമിലർ ടു ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് റിസൾട്ട് സോ ഈ റിസൾട്ട് സിമിലർലി സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് സിമിലർലി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇതാ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ഇതാ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ വേണമെങ്കിൽ റെഡ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമായിട്ടാ ഇതാ ഇതാ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഡ് ചെറിയ ട്രാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ട്രാങ്കിളും സിമിലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ സിമിലർലി അത് എന്തുകൊണ്ട് സിമിലർ ഇതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല സിമിലർലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി സിമിലർലി ഓക്കെ ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ ടെൽ മീ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി അതായത് വലിയ ട്രാങ്കിളും പിന്നെ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളും സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്നല്ലേ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ഏതാണ് വെർട്ടക്സ് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ വിട്ടേക്കൂ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ഏതാണ് വലിയ ട്രാങ്കിളിലെ ബിയും ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളിലെ ബിയും കോമണാണ് അപ്പം വലിയ ട്രാങ്കിളിലെ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ബി തന്നെ വരിക ഇനി വലിയ ട്രാങ്കിളിലെ സി എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൽ എവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ഡിയാ സോ ഡി അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഡിയും ബിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൽ ഇനി സി ആണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതങ്ങ് എഴുതുക അതല്ല അവിടെ വരിക യെസ് സോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് ഇത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ തീരത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെർട്ടക്സ് അങ്ങോടോ ഇങ്ങോടോ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ആ മറ്റേതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ഏത് കേസിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ കൊണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആ റിസൾട്ട് എഴുതാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതാം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ തീയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുക രണ്ട് ലൈൻ്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത് ആറ് തീരം അതേപടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളും വലിയ ട്രാങ്കിളും സിമിലർ ആണ് ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളും വലിയ ട്രാങ്കിളും സിമിലർ ആണ് അതാണ് ഒന്നും രണ്ട് റിസൾട്ട് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രം വൺ ഇനി ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഏകദേശം പൈതൃക കുറച്ച് നേരം പ്രൂവ് ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറും വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാം സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ബി ബൈ എ സി പറഞ്ഞോളൂ എ ബി ബൈ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൽ മീ ബി സി ബൈ സി ഡി ടെൽ മീ എ സി ബൈ എ ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഈ എക്സ്പ്രഷനും ഈ എക്സ്പ്രഷനും ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അടുക്കത്തെ ഞാൻ പൈതൃക കുറച്ച് നേരത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ആ രണ്ട് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു എ സി വരുന്നുണ്ട് മുകളിൽ എ സി വരുന്നത് അങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി എ ബി ഇൻറ്റു എ ഡി പറ എ ബി ഇൻറ്റു എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഇൻറ്റു എ സി എ സി സ്ക്വയർ ഈ
ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ ബി ഇൻറ്റു ബി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ഇൻറ്റു എ ഡി അല്ലേ എ ബി ഇൻറ്റു ബി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പറഞ്ഞോളൂ 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 എ ബി ഇൻറ്റു എ ഡി ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ ഞാൻ ഫോർത്ത് ബൈ തേർഡ് ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൽ എച്ച് എസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ആർ എച്ച് എസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എ സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം വന്നു ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എ സി സ്ക്വയർ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിൽ എ ബി എ ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് ബി ഡി ബൈ എ ഡി ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് ബൈ ബിക്കോസ് സി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എ സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ബി ഡി ബൈ എ ഡി എന്നാണ് നോക്കി ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എ സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബി ഡി ബൈ എ ഡി ഹെൻസ് പ്രൂഫ് ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് സി എത്ര എളുപ്പമുണ്ട് നോക്കി അപ്പം എന്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാറിന് മനസ്സിലായി ഇത് അവസാനം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവസാനം ഇത് വരുമെന്ന് ഒരു ഉത്തരം ഉള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പൈതകോര തീരത്തിന് മുമ്പ് പഠിച്ച തീരത്തിൻ്റെ അതേ പോസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ ഈ തീരത്തിലുള്ളത് അതെ അതേ കേസ് ഓഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നെ അതായത് ആ തീരത്തിൻ്റെ സിമിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ ആ തീരം ചുമ്മാ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വരൂലേ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എന്താണ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വേണം നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡും ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ ഇനി ഇനി വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനത്തെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എ ലാർഡർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ വോൾ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ട് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ വോൾ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് റീച്ചസ് എ വിൻഡോ സിക്സ് മീറ്റർ എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാർഡർ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ റെസൊല്യൂഷൻ കുറച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ലെറ്ററിന് ഹൈലി റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ക്ലാരിറ്റിയിലല്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ മാർക്കർ കൊണ്ട് നല്ല ബോൾഡായിട്ട് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനോ ടെക്നോമെട്രിയിലൊക്കെ പരി പഠിച്ച ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ലാർഡർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വോൾ സോ ഒരു വോളുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾ ഒരു ലാർഡർ ഒരു കോൺ ഇങ്ങനെ ചാരി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ലാർഡർ ഇതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇങ്ങനെ കോൺ ചാരി വെക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം such that its foot that is the ladder and foot is at a distance of 2.5 meter from the wall wall il ninnum ladder and foot etra distance ilana 2.5 meter ilana okay then mm, its top reaches the window that is ee ladder and top idanulla top ivide or window undennu aa window inde aduthe ingane touch cheyunu aa window inde prathyeda endana allengil aa ladder and top window inde avade thettana place cheyidikkunnathu ഇനി ആ ഈ വിൻഡോയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ വിൻഡോ സിക്സ് മീറ്റർ എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും സിക്സ് മീറ്റർ എബോവ് ആണ് വിൻഡോ ദാ സിക്സ് മീറ്റർ ഐ തിങ്ക് യു മെൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാർഡർ സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാർഡർ വെരി 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 സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് എ ബി സി ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ഹിയർ എ ബി റെപ്രസെൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോട്ട് ഓഫ് ദ ലാർഡർ ആൻഡ് വോൾ and uh, bc represents the height of the window from the ground okay so uh, we are supposed to calculate the length of the ladder nakke pettanu pettanu eduda endittu ini length of the ladder id endarik angle 90 degree irikum karana endana eppolum
you just see a c square is equal to what is 25 square 625 so 2.5 square nature 6.25 on a year 6 square nature 36 on a so a c square will be 36 on our Upatarum nalim napatranda. So forty two point two five one AC square area. So what will be AC? Forty two point two five in the square root and then a lingle four thousand two hundred and twenty five in the square root and then a little chugu. You go napatan janathon forty five into forty five chidoka. Nalay did not chidotan in the square root and then on an okanade. Ayo, napatanella. Long division method of bacon. I'm going to get it. Any other thing in a chain in the Okay, forty two perfect square on all forty two in the total perfect square than thirty six 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 or thirty six. Okay, then Parana, Napatrandi, Upataru, again, Atrana, Arale, Arandu, Pinit twenty five a if it is to 625, you can read the number. If you read it as 1 into 121. If you read it as 1 into 121, you can read it as 1 into 121. You can read it as 1 into 121. We can read it as 625. So, 5 into 125 is 6.5. So, AC will be what? 6.5. So, AC will be what? 6.5. Okay, so this is the value of easy. Uh, uh, so the <coughs> this is the answer six point five. So what you can conclude? So the length of the ladder will be six point five meter. So this is it. Moving to example twelve now. This is your question. Figure is given there. So this is the figure, and uh, here the question is AD perpendicular to BC. This is the uh, given thing. AD perpendicular to BC. The AD BC is perpendicular. That is the angle between AD and BC should be 90 degrees. That is mark it. 90 degrees. Mark it. You may understand. No? Okay. And prove that AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. We can then prove that AB square plus the CD square is equal to BD square plus the AC square. That is the idin the square plus idin the square is equal to idin the square plus idin the square. <laughs> So, that's the proof. Upon the pattern, the Ganama Chalo would lose again. By the Gorsair than a Mumbicheda, a theater than the polar situation and Lena Alla Karanda. Ide perpendicular on our season, Uru ninety, Nathir and then the Varnade Uru ninety and right ninety degree in the hypotenuse to Varaganda. Either ninety degree on all you and the information Barnett Illa. Either perpendicular on Naria, Pasha BC hypotenuse on Avana Mingle angle and ninety degree Iricana low. Angle and 90 degree angle matra male 90 degree opposite at BC hypotenuse aulu angle and 90 degree and then they have information on the tundo upon e perpendicular the perpendicular 90 degree in hypotenuse lano and then namakarilla so we cannot apply the theorem but they are applying with lapa and fishermen and all advanced editing the good tail are in the chalapang and apply you do okay so there are not a possibility with lapa and the thing in a proven so we go to a b square plus c d square is equal to uh, BC D square plus AC square on a proven okay. Okay, but I'm got the apply metal. I'm going to apply the pi the worst there apply metal. It's a proven pi the worst there than a sadi the wound with a player. I'll only put an umkindun to pi the worst there. I'm a play chiam patum. I'll only do one to chianum in the nick to only then down on the chinal. If it is something square, you can see something square. You can see that the square is equal to base square plus height square. If you have a square, you can see that the square is equal to base square plus height square. If you have a square, you can see that the square is equal to square plus height square. Now, let's check this out. This is a right triangle. That is the angle 90 degree. This is a right triangle. This is the angle 90 degree. This right triangle is the hypotenuse. Always side opposite to 90 degree. That is 90 degree opposite to the AB. This right triangle is hypotenuse. This right triangle which is hypotenuse. Always side opposite to 90 degree. This 90 degree opposite to the AC. This triangle is hypotenuse. If you apply this triangle, this triangle is the hypotenuse. The hypotenuse square is the base square plus height square. Because it is the right triangle. Let us see what is going to happen. So answer is then consider a right triangle B D A. This is right triangle and notation. And this notation will be able to change. Every day, 90 degree. Our vertex is not equal to this. So, this 
റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ എവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ഡിയിലല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ പേര് എഴുതുമ്പം ഈ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലാണ് ആ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് അടുക്കി എഴുതണം അപ്പോൾ ബി ഡി എ ഓക്കെ സോ ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എ ബൈ യൂസിങ് പൈതോറസ് ചിറം റൈറ്റ് ബൈ യൂസിങ് പൈതോ പൈതോറസ് ചിറം വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സോ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഇതൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന് സ്ക്വയർ ഇസ് ഗില്ല ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോർട്ടിന് സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോ സ്ക്വയർ എന്നൊന്നും എഴുതരുത് ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇഗൽ ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇഗൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഹൈപ്പോർട്ടൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി സോ ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇഗൽ ബേസ് ഏതാണ് എ ഡി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഏതാണ് ഡി ബി ബേസും ഹൈറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടും ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ആയിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ആയിട്ടും ഇതിന് ആശയ വിഷ് ബട്ട് ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് മാറരുത് ഒരിക്കലും അടുത്തത് ദെൻ ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വിച്ച് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എ ഡി സി ടെൽ മീ ബൈ ബൈ ദ കുറച്ച് ഇറം ഇനി അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണ്ട മുകളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പറ ഹൈപ്പോർട്ടനീസ് ഏതാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ സി ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടനീസ് സോ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് കിട്ടും അതിൽ ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂ എ ഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡി സിനെയും സോ എ എ സി സ്ക്വയർ ഇതിൽ എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കണം എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിലോട്ട് എത്തിക്കണം നിങ്ങളെന്ത് ഈ വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നോക്കി ഇതാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അതിൽ എ ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സി ഡി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ബി ഡി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിലിട്ടതാ ഇതുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന എ സി സ്ക്വയർ ഇതുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ബി ഡി സ്ക്വയർ ഇതാ ഇത് ബി ഡി സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ ഇതാ സി ഡി സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇതാ എ ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട എല്ലാ ടൈമും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി പക്ഷേ ഇതുപോലെ അല്ല ഈ കിടക്കണേ എന്നുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം ഒന്നൊരു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ ആഡിഷൻ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് സോ എന്ത് വരും എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആദ്യം എ ഡി സ്ക്വയർ അത് അതുപോലെ വരുന്നു എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബി സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് പറ എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സി സ്ക്വയർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ബി വാട്ട് ബി വിൽ ഗെറ്റ് സി സി കറു ഈസ് എ സി ടൈംസ് ടൈം അതുപോലെ എന്നിട്ട് മൈനസ് ഫുള്ളോട്ട് എടുക്കുക മൈനസ് ഫുള്ളോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് എ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സി സ്ക്വയർ ആവും നോക്കി എ ഡി സ്ക്വയറും എ ഡി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു മാജി കാണിച്ചു തരാം ഈ എ ബി സ്ക്വയർ അതുപോലെ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ മൈനസ് ഡി സി സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് ഡി സി സ്ക്വയർ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് ഡി ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൂടെ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ഹെൻസ് എ പ്രൂഫ് ബി ജെ സി എ ബി സ്ക്വയർ ഇതാ എ ബി സ്ക്വയർ സി ഡി സ്ക്വയർ സി ഡി സ്ക്വയർ ബി ഡി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇതാ എ സി സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ ഹെൻസ് എ പ്രൂഫ് നോ സോ ഹെൻസ് എ പ്രൂഫ് മൂവിങ് ടു എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടീൻ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടീനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത പോലെ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കുറച്ച
എ സിയുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എൽ വിൽ ബൈസെക്ട് എ സി അതായത് സി എല്ലിൻ്റെയും എൽ എൻ്റെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സി എല്ലിൻ്റെയും എൽ എൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇത് മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് മൊത്തം അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം ഇപ്പം മൊത്തം പത്താണെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ചും അഞ്ചും അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ പത്ത് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ പത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എ എൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മീഡിയൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴോ ദിസ് വൺ ഇസ് ഗുരു ദിസ് വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ സോ അതൊക്കെയാണ് അതിൽ അതിൽ നിന്നും കണക്ക് മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ആംഗിൾ ചെയ്യാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എൽ എച്ച് എസ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഫീസ് സിമ്പിൾ ഫീസ് ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു എൽ എച്ച് എസ് എന്താ പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ബി എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇതാണ് എൽ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഫീ ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ഫീ ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ഫീ ചെയ്ത് ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഒന്ന് ശ്രമം ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു പ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ബി എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ബി എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ പ്ലീസ് ബി എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബി എൽ സ്ക്വയർ ഇതാ ഇതാണല്ലോ ബി എൽ ബി എൽ സ്ക്വയർ ഈ ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ആണ് ഏത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ആണ് ബി എൽ പറയാൻ പറ്റും ഇതാ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ആണ് ബി എൽ ഇതാ ഈ റെഡ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് അല്ലേ ബി എൽ അതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ആ കുഞ്ഞി ചുവന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അതെ കാരണം എന്താ ആംഗിൾ ചെയ്യണ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറും കാരണം ആംഗിൾ ചെയ്യണ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ മാത്രമല്ല ആ ചുവന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ആണല്ലോ ബി എ ബി എൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓബിയസ്ലി ബി എൽ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം എന്താ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഈ ബി എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു അതായത് ബി എൽ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊള്ളു നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിക്കൊള്ളു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം കേട്ടോ ബൈ പൈതഗോറസ് തീയറം പറ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു അതായത് ബി എൽ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് എ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരില്ല എ ബി സ്ക്വയർ എ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ തെളിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി എൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ബി എൽ സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൈ ഒരു ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയറിന് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമല്ലോ അതായത് ബി എൽ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഈ ബി എൽ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല ഇനി സി എം സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ തന്നെ സി എം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കി സി എം സി എം ആലോചിക്ക് പറ വേഗം പറ സമയം സി എം സ്ക്വയർ സി എം എവിടെയാണ് നോക്കിയതാ ഇതാ സി എം
ബി എൽ സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എടുത്ത് ഇനി സി എം സ്ക്വയറിന് സി എം ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോർട്ടിനീസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഹൈപ്പോർട്ടിനീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ബേസ് ആയിട്ടും ദ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ടിന് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഹൈപ്പോർട്ടിന് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ബേസ് എന്താണ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് എ എം സ്ക്വയർ കാരണം എന്താ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോർട്ടിനീസ് ഇതും ബേസ് ദ ഇതും ദ ഹൈറ്റ് ഇതുമാണ് ഓക്കെ സി എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് സി എം സ്ക്വയർ ആയി സി എം സ്ക്വയർ ആസ് വാട്ട് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്തു ഹൈപ്പോർട്ടിന് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിന് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഈ ഹൈപ്പോർട്ടിന് സ്ക്വയറിനെ ഈ ഹൈപ്പോർട്ടിന് സ്ക്വയറിനെ ആ ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി സംശയം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല സൊ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ ഇൻ ഇവിടെ ഞാൻ കാ വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് റീ ഒന്ന് എഴുതുന്ന മാറ്റി എഴുതാം എ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എം സ്ക്വയർ ഇത്ര എഴുതി ഇത്ര എഴുതാൻ വലിയ ഐ എന്താണ് പറയുക വലിയൊരു ലോജിക് ഒന്നും വേണ്ട ഇത്ര എഴുതി പ്യുവർലി ബൈ പൈത കുറച്ചേരം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക എന്ത് ആയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടത് ബി സിയിലോട്ടാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ബി സി ഫൈവ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ ടേമിലോട്ടാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അതിനെങ്ങനെ എത്തിക്കും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പോകാം ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ അങ്ങനെ നടത്തിയത് പക്ഷേ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി നോക്കാം എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയ എ എൽനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്കി നിങ്ങൾ എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിൻ്റെ പകുതിയാണോ കാരണം എന്താ ബി എൽ മീഡിയനാണ് ബി എൽ ഈ മൊത്തം എ സീനെ പപ്പാതിയാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എ സിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കൂലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൊത്തം പത്താണ് ഇത് അഞ്ച് ഇത് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് പത്തിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ അതായത് എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിയുടെ പകുതിയാണ് അല്ലേ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ എ എൽ ഇസിക്കൽ എന്താണ് എ സിയുടെ പകുതിയാണ് എ സി ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എ എൽ സ്ക്വയറാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എ എൽ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും എ എൽ ഇസിക്കൽ എ സി ബൈ ടു ആ അപ്പോൾ എ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അല്ല എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബൈ ടു ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരില്ലേ അതായത് എ സി സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ ഫോർ എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബൈ ടു ആണ് എ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എ എൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണമല്ലോ സോ എ എൽ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ എ സി സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അതായത് യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ആസ് എ സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എനിക്കൊന്നും ഒരുവിധം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ എഴുതി മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഒരു ടൈമിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് ഒരു ടൈമിന് അതുപോലെ നിലനിർത്തുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്ലസ് ഈ എ സി സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എ എമ്മിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എ എമ്മിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു എ എം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റീസൺ വെച്ചിട്ട് എ ബിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ പകുതി ആയിരിക്കും എ എം മ്യൂസിക്കൽ എന്താണ് അവിടെ മീഡിയൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും പറഞ്ഞു തന്നു എ എം മ്യൂസിക്കൽ ടു എ ബിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എം സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ കാലത്തിൽ എ എം സ്ക്വയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് എ എം സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അല്ലേ വരിക യെസ് സോ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ എം സ്ക്വയർ ബൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇത്രയും ഇനി നമ്മുടെ ആൻസർ ആട്ടോ അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഒരു സംശയം വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എ എൽ സ്ക്വയർ നോക്കുക എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയുടെ പകുതിയാണ് അത് വെച്ചിട്ട
ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങ് എഴുതിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ സോ എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ മനസ്സിലായാലോ എസ് ഇനി ബാക്കി എന്തുണ്ട് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ നോക്കി എന്താണ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എ സി സ്ക്വയർ ഇതാണ് എ ബി ഇതാണ് എ സി ക്ലാരിറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഷിബിൻ സാറേ വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയണേ എഴുതിയതൊന്നും സാറ് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയണം ക്ലാരിറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല സോ ഏ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കിയോ ഇതാണ് എ സി ഇതാണ് എ ബി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്കി ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റിയൊക്കെ മറന്നേക്കൂ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഐ റിപ്പീറ്റ് യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ടോട്ടൽ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ദിസ് വൺ മൊത്തം ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൽ ഈ മൊത്തം ട്രയാങ്കിൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് വിൽ ബി ബേസ് ദിസ് വിൽ ബി ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഓഫ് കോഴ്സ് ഹൈപ്പോർട്ടനിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈത കുറച്ച് നേരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹൈപ്പോർട്ടനിസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞുകൂടെ ഏത് ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ വലിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഹൈപ്പോർട്ടനിസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ബി സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ പറയുക അതായത് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ബി സി സ്ക്വയർ അതായത് യു ക്യാൻ റീപ്ലൈസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ വാട്ട് ബി സി സ്ക്വയർ കാരണം എ സി സ്ക്വയറും എ ബി സ്ക്വയറും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോർട്ടനിസിൻ്റെ അതായത് ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഹൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അതായത് എ സി സ്ക്വയറും എ ബി സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ബി സി സ്ക്വയർ കിട്ടുക സോ യു ക്യാൻ റീപ്ലൈസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ വാട്ട് ബി ബി സി സ്ക്വയർ കാരണം എന്താ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ ആ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ബൈ ഫോർ അതുപോലെ എഴുതാം ഇനി നോക്കി എന്താണ് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ എന്താ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പറ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ എന്താ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്താ ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ അതും ബി സി സ്ക്വയർ തന്നെ വരിക ആ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ഏത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലാണ് ഈ രണ്ടിലും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വലിയ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൽ ബേസ് പൈത കുറച്ച് നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫൈവ് പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഗിറ്റ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇത് ബേസും ഇത് ഹൈറ്റും ആ ബേസും എൻ്റെ സ്ക്വയറും ഹൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടെ കൂടി ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇവിടെയും അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി പുറത്തുള്ള ഫോർ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തേ സോ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തൊരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഇത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വരും പ്ലസ് ഫോർ അത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ബി സി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഫോർ ഫോറും ക്യാൻസലായി വാട്ട് ഈസ് ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ബി സി സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബി സി സ്ക്വയർ സോ സി വി ഹാവ് റീച്ച് ഇത് ഫൈവ് ബി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ഞാൻ ഇത് ഒരു ഇത്ര ഒരൊറ്റ നിങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ പേജിൽ തീരും പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൽ എച്ച് എസ് ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബി എൽ സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സി എം സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ യൂസിങ് പൈത കുറച്ച് നേരം ബൈ ചൂസിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മുഴുവൻ ടോട്ടൽ സൈഡിന് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഒരു ടോട്ടലിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് വരുന്ന ഈ രണ്ടിന് ആ രീതി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ എഴുതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കി ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കി ഇതെന്താന്ന് ഇതൊരു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഏത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിളിലെ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം അനുസരിച്ച് ആ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ
ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ ചതുരം അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പേരാണ് ചതുരം സോ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് ഗിവൺ എ ബി സി ഡി ദിസ് ഈസ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ സെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ സെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ദർ പാറിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അതായത് ഇതും ഇതും പാറിലാണ് ഇതും ഇതും പാറിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആവാം ഇവിടെ ആവാം ഇവിടെ ആവാം ഇവിടെ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയും ആവാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഇനി എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ഡി സ്ക്വയർ അതായത് ഇതാണ് ഒ ബി ഒ ബീൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ഡീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒ എൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒ എ പിന്നെ ഒ സി ഇതാണ് ഒ സി അപ്പം ഒ ബി ഒ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സംഭവം കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ നമുക്കൊരു ഒരു പൈതകോറ സ്ഥിരം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ടൈമിലാണല്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പ്രൂവ് എന്താണ് വെച്ചേണ്ടത് ഒ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി സ്ക്വയർ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എല്ലാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പൈതകോർ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം പൈതകോർ സ്ഥിരത്തിൽ എല്ലാത്തിനും സ്ക്വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു തീറ കാരണം ഹൈപ്പോട്ടനി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സ്ക്വയറുകളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു തീരമാണ് ഹൈപ്പോട്ടനി സ്ക്വയർ ഇനിയും ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് പൈ പൈതകോർ സീറം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ പൈതകോർ സീറം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം റൈറ്റ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണോ അല്ല ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണോ അല്ല ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണോ അല്ല ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണോ അല്ല അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇനി നോക്കുക ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാർ എ ബി സി ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളല്ലേ ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ കാരണം ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സി റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇതിങ്ങനെ നേരൊരു ലൈൻ അല്ല കുട്ടികളേതാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരൊറ്റ ലൈൻ ആണെങ്കിലല്ലേ ഒരു ട്രാങ്കിളായിട്ട് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു ട്രാങ്കിളാണോ അല്ല ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സൈഡുള്ള ഒരു കോഡിലാട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ വരണം അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന ട്രയാങ്കിളാവോ ഇല്ല അപ്പം അപ്പോൾ അതൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഓസിറ്റ് പരിപാടി നടപ്പിലാണ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചെയ്യാന്നറിയോ നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ എന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണോ അവരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഒരു ലൈനിങ് ഈ ഓയിൽ കൂടെ ഒരു ലൈനിങ് വരയ്ക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഓയിലൂടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിങ് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ആ ലൈനും ഈ ലൈനും പാറിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനും മുകളിലത്തെ ലൈനും പാറിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക ഓയിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സം 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 പി എം എനി പ്രോബ്ലം എനി പ്രോബ്ലം നോ സോ ബാറ്റ് ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കളിപ്പാണ് പറഞ്ഞോളൂ സോ പ്രൂഫിലോട്ട് പോവാണ് ഒറ്റൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺ എന്തുകൊണ
പിന്നെ എന്താണ് ഒ ഡി സ്ക്വയർ നോക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഒ എ സ്ക്വയർ എന്നും ഒ സി സ്ക്വയർ എന്നും ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് എന്താ നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐഡിയ അതായത് ആദ്യം ഞാൻ ഒ ബി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒ ഡി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒ എ സ്ക്വയർ ആ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സാധനത്തിലെ ഓരോ സാധനവും ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ഒ ബി സ്ക്വയർ ഒ ബി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഒ ബി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണം ഇതാണ് ഒ ബി ഇതാണല്ലോ ഒ ബി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാ ഇത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണ് കാരണം ഈ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനൊരു കാരണമൊക്കെ ഉണ്ട് പാർ ലൈൻസും പിന്നെ ആങ്കിൾസ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ വേണ്ട അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം അതൊരു അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഒരു പ്രൂഫ് കൊടുക്കാൻ ശരിക്കും ഒരു ഒരു കാരണം പറയണം പക്ഷേ അത് വേണ്ട അത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റിന് അത് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ കാരണം അതിന് ഇത് രണ്ട് പാർലാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പം ആങ്കിൾസ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ മന ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത്രയും മാത്രം മതി ഒ ബി ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒ ബിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ വേണ്ടത് ഇതാണ് ഒ ബി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ചെറിയ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അതായത് ഒ ബി വരുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ പ്രസൻസ് ഇനി പ്രോബ്ലം ഇനി ഇനി നോക്കുക ഈ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈതകോറ സീർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തോടെ ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടിനിസിന് ഏതാൻ തർക്കമില്ലല്ലോ ഒ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒ ബി ബേസ് ചെയ്തായിട്ടും ഹൈറ്റ് ചെയ്തായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ചെയ്തായിട്ടും ഹൈറ്റ് ചെയ്തായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ നോ പ്രോബ്ലം സോ ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് എന്താണ് ഒ ബി സോ ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുമ്പം എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ഒ ബി സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ എന്താണ് പി ബി സ്ക്വയർ എഴുതിക്കോളൂ ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണ് പി ഒ സ്ക്വയർ ഈ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൽ പൈത കുറച്ച് സീർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒ ബി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒ ബി സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഹൈപ്പോട്ടിൻ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒ ബി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിലുള്ള ഒ ബി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഒ ഡി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം ഒ ഡി സ്ക്വയർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ എവിടെ ഓ ഡിതാ ഇതാ ഒ ഡി ആ ഓ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേ ഇതല്ലേ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ വരിക കാരണം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ വരിക ആ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് അല്ലേ ഓടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പൈത കുറച്ച് സ്ക്വയർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് വരും ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓ ഡി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഡി എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ എം സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇത് ഒ ഡി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ വേഗം പറ ഡി എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ എം സ്ക്വയർ സിമിലർലി വാട്ട് വിൽ ബി ഒ എ സ്ക്വയർ ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൂടെ ഒ എ സ്ക്വയർ എന്താ വരിക ഇതാ ഇതാണ് ഒ എ ഇതാണ് ഒ എ അപ്പം ഒ എ ഇതാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഇതല്ലേ വരിക ഇതാണല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണല്ലോ ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് വരിക സോ ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർലി എന്തെന്ന് എഴുതാം ഒ എ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ വരും ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇനി അതുപോലെ സിമിലർലി ഒ സി ഒ സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഒ സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതാ അതും പറഞ്
ക്യാൻ എ റീപ്ലേസ് പി ബി ആസ് എം സി ഫിഗറിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് പി ബിയുടെ ലെങ്ത്തും എം സിയുടെ ലെങ്ത്തും എന്താണ് പി ബിയുടെ ലെങ്ത്തും എം സിയുടെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് സോ ക്യാൻ യു റീപ്ലേസ് പി ബി ബൈ എം സി ഓഫ് കോഴ്സ് സോ പി ബി സ്ക്വയർ വിൽ ബി വാട്ട് എം സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ഒ സ്ക്വയർ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ വെക്കുന്നു പി ഒ സ്ക്വയർ എനി പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം പ്ലസ് ഡി എം സ്ക്വയർ ഞാൻ എന്താക്കുന്നു അറിയോ ഇതാ ഡി എം സ്ക്വയർ ഇതാ ഡി എം സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഈ ഡി എമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡാണല്ലോ എ പി സോ ക്യാൻ ഐ റീപ്ലേസ് ഡി എം സ്ക്വയർ ബൈ എ പി സ്ക്വയർ എസ് എ പി സ്ക്വയർ ആൻഡ് എം ഒ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നടത്തുന്നു ഇനി പ്രോബ്ലം ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിന് സാറിന് എന്താണ് ഈ തോന്നിയ പോലെ ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് എം സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഒ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് എം സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഒ സ്ക്വയർ സി എം സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഒ സ്ക്വയർ അതെന്താണ് ഒ സി സ്ക്വയർ സോ ക്യാൻ യു റീപ്ലേസ് എം സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഒ സ്ക്വയർ ബൈ എ ഒ സി സ്ക്വയർ ഓഫ് കോഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് പി ഒ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പി സ്ക്വയർ പി ഒ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പി സ്ക്വയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒ എ സ്ക്വയർ സോ ഹെൻസ് എ പ്രൂഫ് ആയില്ലേ ഒ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ എ സ്ക്വയർ ദാ ഒ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ എ സ്ക്വയർ ആയി അതായത് ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് എത്തി സോ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൽ എച്ച് എസ് വി റീച്ച് ഇൻ ആർ എച്ച് എസ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി എന്നിട്ടിതാ എന്നിട്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നിനും എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത്ര എഴുതി ഈ കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ സബ്ജക്ട് ഇട്ട് ഇത്ര എഴുതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഈ എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്നും അതായത് ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം എന്താ ആർ എച്ച് എസിൽ ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി ഒ സി സ്ക്വയറാ അപ്പോൾ ഒ എ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഒ സി സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്തി ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി സ്ക്വയറിലോട്ട് എനിക്ക് എത്തിക്കണം ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് എത്തിക്കണമല്ലോ ഒ എ സ്ക്വയറിലോട്ടും ഒ സി സ്ക്വയർ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഞാൻ എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തി എനിക്ക് ഇതാക്കി വരണം എങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് ആർ എച്ച് എസിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എ സ്ക്വയറും ഒ സി സ്ക്വയറാണ് ഒ എ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഒ സി സ്ക്വയറിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എ പിയും പി ഒയും സി എമ്മും ഡി എമ്മും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി എ പിയും വേണം പി അല്ലേ ഒ എ സ്ക്വയറിനെയും ഒ സി സ്ക്വയറിനെയും പ്രസൻസ് ആർ എച്ച് എസിൽ ഉണ്ടാക്കണം അതിനെങ്കിൽ ഒ എ സ്ക്വയറും ഒ സി സ്ക്വയറിനെയും പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ഒ സ്ക്വയറാ ഒ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഡി എം സ്ക്വയറാ അപ്പോൾ ഒ എ സ്ക്വയറിനെയും ഒ സി സ്ക്വയറിനെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എ പിൻ്റെയും പി ഒൻ്റെയും സി എമ്മിൻ്റെയും ഡി എമ്മിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എ പിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എ പിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇതിനുണ്ടോ ഇല്ല പി ഒ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സി എം സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡി എം സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതിലൊരു സാധനം എഴുതി അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഡി എം എന്നാണ് വായിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും ഒ ആണല്ലോ അല്ലേ ഒ സി സ്ക്വയർ ഇതാ ഒ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം സി അല്ലെങ്കിൽ സി എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ എം സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ഡി എന്നാണ് വായിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എഴുതി ഇനി ഇതിനെ മാറ്റി എന്താക്കണം എനിക്ക് ഇതിലോട്ട് എത്തിക്കണം എനിക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് എത്തിക്കണം അതായത് ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി സ്ക്വയറിലോട്ട് എത്തിക്കണം ഒ എ സ്ക്വയറും ഒ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എ പി സ്ക്വയർ പി ഒ സ്ക്വയർ സി എം സ്ക്വയർ ഒ എം സ്ക്വയർ ഇത്രയും പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എ പി സ്ക്വയറിൻ്റെ
എം സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ എം സ്ക്വയറിനെ ഒ സി സ്ക്വയറിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു പി ഒ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പി സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഒ എ സ്ക്വയറിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ വി ഹാവ് റീച്ച് ഇൻ ഒ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആർ എച്ച് എസ് സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോ സോ ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ അമ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്നായി അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളൂ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് ആ ട്രിക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ തങ്ങിക്കൊള്ളൂ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുന്നല്ല എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം സോ ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾ കാണാം പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാം വിത്തൗട്ട് സ്കിപ്പിംഗ് ഇനി പോർഷൻ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് മീ പ്രാക്ടീസ് വെൽ ഓക്കെ ആൻഡ് എല്ലാ ക്രിസ്മസ് ആശംസകളും പുതുവത്സര ആശംസകളും ഓക്കെ പുതിയ വർഷം ആ വർഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ